close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left <laughs> Welcome to our Lockdown Diaries హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవన్ హిమ్ అవర్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అండ్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా వైజాగ్ లో ఎల్జీ పాలిమర్స్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయిపోయి చాలా మంది హాస్పిటలైజ్ అయిపోయారంట అండ్ చాలా యానిమల్స్ కూడా దెబ్బతిన్నాయంట సో అది విన్నామంటే నాకైతే చాలా బాధగా అనిపించింది మనమైతే ఫిజికల్ గా వెళ్ళి ఏం చేయలేం కానీ వాళ్ళ కోసం ప్రే చేద్దాము వాళ్ళందరూ ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి తొందరగా బయటకు రావాలని తొందరగా కోలుకోవాలని మనం అందరం వాళ్ళ కోసం ప్రే చేద్దాము అండ్ ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే నేను అంతకుముందు ఎపిసోడ్ వన్ అని ఉగాది బ్లాగ్ పోస్ట్ చేశా కదా ఇది వచ్చేసి ఎపిసోడ్ టూ అనమాట ఈ వీడియోస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే మేము ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో చేసిన కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ కానీ రెసిపీస్ కానీ అవన్నీ కొంచెం కొంచెం క్లిప్స్ గా యాడ్ చేసి పెడుతున్నా అనమాట ఇంకా నేను ఈ వీడియోలో కేక్ రెసిపీ ఒకటి చేశాను యాక్చువల్ గా అయితే కేక్ ని నేను సపరేట్ గా వీడియో చేసి పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ నేను ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేశాను అది నేను ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశానో నేను కేక్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ పక్కన ఉండే బెల్ ఐకన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇది వచ్చేసి ఒకరోజు మార్నింగ్ అనమాట ఆ రోజు మా పిల్లలు ఇద్దరు లెగిస్తున్నమంటే వాళ్ళతో ఈ సీడ్స్ అనేవి నాటిస్తూ ఉన్నాను ఇవి వచ్చేసి ఆకూరలు అనుకుంటా ఆకూరల సీడ్స్ ఇవి సో అవి మేము ముగ్గురం కలిసి నాటుతూ ఉన్నాం అనమాట యాక్చువల్ గా ఆ రోజు మార్నింగ్ నేను ఒక్కదాన్ని కూర్చొని చేస్తూ ఉన్నా ఈ పని వీళ్ళిద్దరు కూడా లెగిస్ వచ్చి మేము కూడా సీట్స్ పెడతాము అంటే ఇంకా ముగ్గురం కలిసి సీట్స్ అన్ని సో చేస్తూ ఉన్నా అనమాట అయిపోయింది ఈ సీట్స్ అన్ని నాటేసాము ఇప్పుడు వాటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట ఇక్కడ వాటరింగ్ ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి చూపించి చేపిస్తా ఉన్నా అనమాట పిల్లలకి గార్డెనింగ్ వర్క్ అనేది వీక్లీ వన్స్ కానీ మనకు కుదిరినప్పుడు కానీ చేపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా చేస్తారు అండ్ చాలా నేర్చుకుంటారు మామూలుగా పిల్లలకి సీడ్స్ ఎలా నాటాలి వాటరింగ్ దేనికి ఎలా చేయాలనేది తెలియదు కదా సో మనం అవన్నీ నేర్పిస్తే వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇంకో రోజు అనమాట ఇంకో రోజు వీళ్ళిద్దరు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే నాకు చూడటానికి ఫన్నీగా అనిపించింది అందుకే షూట్ చేశాను ఇది వచ్చేసి వాళ్ళు నింటెండో స్విచ్ అని వీడియో గేమ్ ఉంటుంది సో అందులో జస్ట్ డ్యాన్స్ అనే గేమ్ ఆడుతున్నారు అనమాట సో ఆ స్క్రీన్లో వాళ్ళు డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ ట్యాక్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు వేసినట్టు ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళు ఎలా వేస్తున్నారో అలా వేయాలి ఎవరు బాగా వేస్తే వాళ్ళకి స్కోర్ ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ వాళ్ళు గెలుస్తారు అనమాట ఆ గేమ్ తర్వాత ఇక్కడ నేను కేక్ చేయబోతున్నాను కేక్ చేయడానికి ఓరియో బిస్కెట్స్ తో కేక్స్ చేస్తున్నారు కదా సో నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తూ ఉన్నా అనమాట ఈ టూ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాను ఓరియో బిస్కెట్స్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వి తీసుకొని బిస్కెట్స్ అన్ని క్రీమ్ తో పాటు గ్రైండ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలాగా ఫైన్ గా పౌడర్ అయ్యేటట్టు గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఇందులో ఇప్పుడు హాఫ్ కప్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా ఒకేసారి యాడ్ చేయకుండా త్రీ టైమ్స్ గా యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనమాట అండ్ ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసాను బట్ ఆ క్లిప్ అయితే రాలేదు సో నేను ఆ చాక్లెట్ పౌడర్ అండ్ మిల్క్ అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసాను తర్వాత దీన్ని ఇలాంటి కేక్ టిన్లో కాకుండా ఇలాంటి గిన్నెలో పెట్టేసి బేక్ చేసుకున్నా అనమాట సో బేక్ అయిపోయింది క్లీన్ గా వచ్చేసింది కదా టూత్ పిక్ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఒక ప్లేట్ లోకి అన్మోల్డ్ చేసేసుకున్నాను చూసారు కదా కేక్ అయితే బాగా వచ్చింది అండ్ తర్వాత కేక్ కే కాకుండా కేక్ పైన క్రీమ్ ఉంటుంది కదా సో ఈసారి నేను క్రీమ్ కూడా చేయబోతున్నాను అనమాట దానికోసమే ఇక్కడ నేను ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ మిల్క్ తీసుకొని అందులో టెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ పౌడర్ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని దాన్ని ఫ్రీజర్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రీజర్ లో కాదు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచుకున్నా అనుకుంటా 
సో ఈసారి అదే వెరైటీ నేను ఓన్లీ కేకే కాకుండా దానిపైకి కేక్ పై డెకరేషన్ చేయడానికి క్రీమ్ ని కూడా రెడీ చేస్తున్నాను ఇంట్లోనే అండ్ ఇందులో వెనిలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి దీన్ని ఫ్రిజ్ ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసుకున్నాను యాక్చువల్గా అయితే క్రీమ్ చేయడానికి మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ కావాలి అదైతే ఇప్పుడు తెచ్చుకోలేం కదా అందుకని నేను బటర్తో బటర్ క్రీమ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బటర్ తీసుకున్నట్టున్నా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బటర్ని ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా దాన్ని వైట్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకున్నాక మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా మిల్క్ అండ్ షుగర్ పౌడర్ని సో అది మధ్య మధ్యలో యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా అయితే ఈ బటర్ క్రీమ్ చేయడం నాకైతే తెలియదు ఇది ఇది మా కజిన్ సజెస్ట్ చేసింది సో తను చెప్పిందని ట్రై చేశా అనమాట ఈ బటర్ క్రీమ్ ని సో ఇక్కడ బటర్ క్రీమ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పా కదా యాక్చువల్ గా అయితే కేక్ ని నేను సపరేట్ వీడియో లా పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఇందులోనే ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశా అంటే మామూలుగా అయితే కేక్స్ అవన్నీ నేను బేక్ చేసేస్తాను బట్ ఈ ఫ్రాస్టింగ్ టెక్నిక్స్ కేక్ ని డెకరేట్ చేయడం ఇవన్నీ అయితే నాకు రావు అండ్ రీసెంట్ గా నేను నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాక ఇది నా ఫస్ట్ కేక్ అనమాట చేయడము చేశాక నాకు ఇది అంత సాటిస్ఫైడ్గా అనిపించలేదు నాకే అనిపించలేదు అందుకే ఇది వీడియోలాగా పోస్ట్ చేయలేదు ఈసారి ఇంకొన్ని కేక్స్ చేసినప్పుడు నాకు బాగా సాటిస్ఫైడ్గా అనిపించిన కేక్ రెసిపీని మాత్రం తప్పకుండా వేరే వీడియోలాగా పోస్ట్ చేస్తాను తర్వాత ఇక్కడ కేక్ని నేను టూ లేయర్స్గా కట్ చేసుకున్నాను పైన్ లేయర్ కట్ చేసి తీసేసి మిగిలిన పార్ట్ అంతా టూ లేయర్స్గా కట్ చేసుకొని మధ్యలో షుగర్ సిరప్ వేసుకొని దానిపైన బటర్ క్రీమ్తో డెకరేట్ చేశాను అండ్ తర్వాత పైన మళ్ళీ లేయర్ పెట్టేసి మొత్తం బటర్ క్రీమ్తో డెకరేట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ చాక్లెట్ సిరప్ ఉంటుంది కదా అది వేసేసుకున్నా అనమాట ఇక్కడ నేను చాక్లెట్ సిరప్ కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నా ఇంకొంచెం వేసుకొని ఉంటే ఇంకొంచెం బాగా వచ్చేదనిపించింది తర్వాత పైపింగ్ బ్యాగ్తో చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా వేసా అనమాట సో అదనమాట ఇవాళ వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిద్దనే అనుకుంటున్నాను నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మళ్ళీ మనం ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో రేపు కలుద్దాం బాయ్ బాయ